Olha só, estamos aqui na Avenida Guaporé, já, estão, já são por volta aí das 7h40, 8 horas da noite. Um veículo Fiat Uno acabou aí perdendo o controle, o motorista, e acabou adentrando, batendo aqui no, no muro da residência aqui, ó. Não chega muito perto, não. E aí, é, acabou adentrando ali. Segundo informações é, passadas aí pelos policiais, e segundo informações, o motorista... Quem estava nesse veículo tentou empreender fuga, né? mas não conseguiu porque o veículo realmente está todo danificado aqui no meio da via. Dá para você ver. É... Dá para ver que a frente dele ficou toda destruída. A lateral, vamos rodar pela outra lateral aqui, Lucas. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo aqui mostrar aqui. A polícia militar já aqui no local. A gente mostrando. Dá para você ver que o veículo ficou todo torto. Está ali com a porta aberta ali, danificada a frente, nós não vamos encostar muito perto tá ali a frente do veículo dá para você ver e o local que ele acabou adentrando né, bateu de frente ali, segundo informações ele veio de lá de baixo aqui, da rua de baixo e no momento acabou perdendo o controle, acabou batendo ali na, naquele muro e segundo informações estaria tentando empreender fuga, mas parece que o veículo do jeito que está, não consegue nessa, é, se mover aqui do local, a não ser se não for por um guincho. Olha, neste momento os policiais estão tá tentando né, empurrar aqui. Vamos até ajudar aqui. Vamos tentar ajudar aqui para ver se o veículo a gente retira ele aqui da pista, né? Pra poder colocar aqui num cantinho aqui, ele travou. E o bicho tá travado, a roda ali da frente tá travada, o volante travado, vai ver se retira aqui da pista pra poder é, o trânsito ficar liberado aqui, porque não tem como tomar esse veículo ficar aí. E a gente tá acompanhando aqui. Vamos ver agora se a gente consegue empurrar ele aqui de, de volta aqui. Vamos, vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, ele tá travado a frente dele ali. Vamos tentar aqui. Vamos ver. A gente consegue puxar. Aí, agora ele tá vindo. Tá travado o bicho. Ele realmente travou ali a roda, né? Na pancada ali. Ele acabou travando ali. Vamos, vamos levar. Vamos ver se a gente consegue. Opa! Tá conseguindo aí. Aí. Agora sim. Acabou aí. É, sendo retirado aqui. Dá pra você ver aqui, ó. A frente. Mas ficou toda danificada a frente do veículo. Aqui é a parte onde o veículo acabou batendo. Aí é pra você ver que a parede, né? A porta é, ficou totalmente aqui destruída. E embaixo dá pra você ver que é, essa parede pode esquecer, vai ter que arrumar outra aqui, até tá perigoso, tá gente? Mostrando pra você que tá aí, né, e a situação do veículo. E a gente continua aqui no local, mostrando aí o jeito que o veículo acabou ficando. Vamos falar nesse momento com o policial Mendes, da guarnição Charlie, que vai nos trazer informações. O rapaz que perdeu o controle do veículo... Como é que foi essa situação? Está por dentro dessa situação? Ou... Positivo. É, por determinação da central de operação, é, mediante ligação na CO, foi informado que um veículo Uno, de cor preta, tinha colidido com, essa, com esse comércio. E a princípio, populares informaram que ele estava visivelmente embriagado e que ele saiu do local de imediato logo a, após essa colisão. Quando a guarnição chegou no referido local, o condutor do veículo já tinha se evadido do local. Infelizmente, não houve como flagrantear ele e verificar se realmente procedia a questão da embriaguez. Né? A gente ia fazer a condução do mesmo até a PRF para confirmar a veracidade dos fatos. Porém, infelizmente, o mesmo não, não se encontrava no local. Aqui a equipe está atendendo contigo aqui os colegas de trabalho. Comandante, cabo PM Marlon e soldado PM Anderson e soldado PM Mendes.